Yes, kupitia e news ya East Africa TV pia we gotta give a shout out kwa Muki yeah. na Freddy Wayne makomando hawa ambao tuliona akiwa pamoja uh, katika msiba wa Ruge Mutahaba. Mm. Nikufahamisha kwamba Muki ana story ndefu sana na Ruge. Yo. Muki ni miongoni mwa wale vijana ambao kwa namna moja manyingine baba yake alimwacha akiwa mdogo sana. Oh. So sasa kusema alimtelekeza kwa sababu sijui historia haswa ya familia yao na najua tu kwamba baba yake hakuwa kwenye maisha yake kwa muda mrefu na mwaka 2006 nadhani mm. alipokelewa na Ruge kama mtoto wow. na akawa chini ya Ruge chini ya THT mm. so anamuona Ruge ni kama baba yake oh. yes, kama Barnaba pia yes right. kama Barnaba pia mm. na kupitia leo e news ya East Africa TV kwa sababu tumewaona pamoja uh, kwenye msiba wa Ruge mm. tuweze kusema moja kwa moja kwamba msiba ndio umewafanya makomando warudi ila kwa sababu Muki alizungumza na kusema kwamba anafanya harakati za kuirudisha makomando yeah. tumezungumza na Fred naye anasema kwamba hana tatizo kuona makomando akirudi na kufanya kazi pamoja lakini pia anasema Ruge alitabiri kwamba makomando haiwezi kufa umetaja swala la makomando mchango wake Ruge kwa makomando ilikuwa ni nini <laughs> ni kila kitu yani kuanzia sisi kufanya mazoezi tunatumia umeme wake sisi ku record na record kwenye studio yake sisi ku promote na tu promote yeye kwa nguvu zake ya yeah, kila kitu ni bila yeye isingekuwepo makomando ni pia ni idea yake yeye mwenyewe na alitu picture sisi wapi tutafikia wapi baada ya miaka mingapi yeah. baada ya makomando kuvunjika ni kitu gani ambacho Ruge labda huenda mliongea nayo hamkupata nafasi ya kuongea naye kuhusu hilo siku ambayo mmesema si tumetengana kwa muda au kwa moja kwa moja ali yeye alisema bwana hata kama mmepishana lakini makomando haiwezi kufa kao kwa hiyo jitihada zake ni nini kuhakikisha kwamba anawafanya mwe pamoja alituambia tukauli moja makomando haiwezi kufa nyinyi mambo yenu fanyeni lakini makomando ipo na ndio maana unaona hata leo hii nimekaa pia na rafiki yangu tunaongea okay uh, nimefanya duwe kafanya interview na Fred na kitu alichokiongea ni na imenamuki na kitu alichokiongea ni kwamba atahakikisha makomando inarudi kutokana na uhitaji wa mashabiki zenu lakini pia tumeona kama kuna miumbo kidogo tangu mmeachana au mmetengana hakuna ambaye amesimama kama ilivyokuwa makomando yenyewe uh, wewe unasemaje una lipi la kuongea juu ya huu wito au huku, juu ya hii fikra ya muki ambayo alikuwa anaifikiria kaongea maono yake na tunajua kabisa watu watu walikuwa wameizoea wame makomando then sisi tunatakiwa tu, tusimame kama mmoja mmoja so mbaya hata kama haijaenda vizuri lakini baadhi ya watu wameziona kazi na wanajua kabisa kwamba Muki akiwa peke yake anafanya hiki Fred akiwa peke yake anafanya hiki lakini okay si tumeimisi makomando so ni kukaa chini na kupanga strategy mpya tu basi uko tayari kurudisha makomando E, niko tayari kutokana na kauli ya boss aliyosema makomando haiwezi kufa. So niko tayari muda wote. I'm ready. Mlishawahi kukutana tofauti na hapa wewe na Muki? Yeah. Amba, amani ambayo ipo leo kwenye msiba wa Ruge ilikuwepo kabla ya hapa. Kati yako na Muki. Zo haikuwa haikuwepo kubwa lakini hii ndio imeleta power kabisa na kutufanya kuona kabisa kwamba yeye tunatakiwa tufanye kitu ambacho tunatakiwa tukiendeleze kitu ambacho baba ametutengenezea tusikiache kikapotea okay. Muki uh, pole sana mimi naona wewe unalia tu naogopa hata kukusogezea hii kamera yangu lakini nachotaka kufahamu kwako ni kwamba uh, umeongea chochote na Fred kuhusiana na makomando kurudi japo najua mko kwenye matatizo baada ya baba yenu kuondoka na aliwaachia wito kwamba makomando isife <tos> Sasa 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 lakini pia tunashukuru kwa wale wote ambao kama mmoja nyingine mmeshiriki katika msiba huu wa Ruge Mutahaba uh, ni kufahamisha kwamba toka asubuhi leo uh, zile shughuli za kuaga mwili wa Ruge Mutahaba katika viwanja vya Jimkana pale Bukoba uh, mkoa ni Kagera zilifanyika vizuri kabisa na watu wakapata nafasi za, za, za kutoa heshima yao ya mwisho kwa Ruge Mutahaba na baada hapo mazishi pia yalifanyika so tunakushukuru sana kwa wewe ambaye kama mmoja ama nyingine ulishiriki kupitia mitandao ya kijamii ulikuja Dar es Salaam kwenye kuaga mwili mwili wake hapa Dar 
Salaam ulikuja msibani kwa baba yake Ruge Mutahaba hapa Dar es Salaam kwa lolote ambalo ulifanya wewe na familia yako tunakushukuru sana kwa kuparticipate kwenye msiba huu mkubwa hapa Tanzania kila alicho nacho kuhakikisha kwamba hilo alilokuwa hilo mlikuwa mnaliamini basi linafanyika zoezi sasa la kuzika linaendelea na nidushe mike kwa kiongozi wa kiimani ili atoe mwongozo Utarudia kuwa uvumbi lakini bwana atakufufua siku ya mwisho. sasa zoezi zinaoendelea sasa hivi babake Ruge Mutaba Profesa Mutahaba anasikia uchungu hata kuushika udongo kwenye mkono unamuya mzito na msindikiza mtoto wake kwa kumwagia udongo na anamuombea arudi mvumbini kule alikotoka Profesa anaumia moyo unauma mzazi kumzika mtoto wake moyo unauma mama anashindwa kujizuia anashindwa kutekeleza zoezi la kumsindikiza mtoto wake hakubali mama amekataa haamini anasema ruge hajaondoka ruge hajafa moyo unashindwa kukubali ukweli kwamba ruge ameondoka na leo ni siku ya kumsindikiza siku ya mwisho angalau amwage mtoto wake mpenzi kwa kumsindikiza na udongo na tumeumbwa kwa udongo na udongoni mavumbini tutarudi Ruge ikumbuke kwamba alikuwa akimpenda sana 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 mama yake Ruge alikuwa mtoto wa kwanza lakini alikuwa akidekezwa na mama yake kama mtoto mdogo Ruge alikuwa kila unapozungumza naye anakuambia kwamba naenda kwa mama tukutane kwa mama utanikuta kwa mama na kiukweli Ruge mama ameumia mama ameshindwa kuweka udongo kwa ajili ya kumsindikiza sasa ni mtoto wa Ruge Rweb uh, Mwachi anatupa maua kama ishara kumsindikiza babake uh, Rwebu Kemi Koku